നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എ വി ആർ കീബോർഡ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എംബഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈനുകളിലൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പേരിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് പോലെയുള്ളൊരു കീബോർഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസർ ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സ്വിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ സ്വിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമ്പർ ഓഫ് സ്വിച്ചുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതൽ വേണ്ട സാഹചര്യമാവാം ചിലപ്പോൾ അൽഫാ ന്യൂമറിക്ക് കീബോർഡുകൾ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡുകളുടെ ഇന്റർഫേസിംഗ് കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഈ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീബോർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡുകൾ ആയിരിക്കും കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് രണ്ടു വാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എ ടി എം മെഷീനുകളിൽ കാണുന്ന കീകൾ അത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കീക്കും ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റിംഗ് മെഷീനിൽ വെയിങ് മെഷീനിൽ അതുപോലെ മറ്റ് പല ഡിവൈസുകളിലും ഈ കീകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ കീ ആവാം ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റു ചില ഫംഗ്ഷനുകളാവാം അപ്പൊ ഇത്തരം കീകൾ അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആയ എംബ്രഡ് സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഈ കീകളെ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആ കീകളുടെ ഫംഗ്ഷനുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിന്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓരോന്നിലെയും കീ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കീ ഒരു സ്വിച്ചാണ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്വിച്ചാണ് സ്വിച്ചുകളാണ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ഓ മേക്ക് മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചുകളാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ചുകൾക്കൊക്കെ ഓരോന്നിനും തന്നെ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങളിലും അത് അതിൻ്റെതായ ഫംഗ്ഷനുകളായിരിക്കും ഇപ്പൊ പവർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ മെനു എന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെനു അതിന് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും മെനു ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ആക്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഓഫ് അപ്ലയൻസ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കീകളുടെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലതിൽ വളരെ കുറച്ചെണ്ണം മതിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ കുറച്ച് കീകളുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടറിൽ അതിന്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലെ കീ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ അപ്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ആ റിമോട്ടിലെ കീകൾ ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അതിൽ ഓരോ കീയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊന്നിന് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കീകൾക്കൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കീ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞാൽ എ വി ആർ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സർക്യൂട്ട്സ് ലെവലിലുള്ള ഒരു മതേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടേമുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കീബോർഡ് ഒന്നും കീപാഡ് ഒന്നും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കീബോർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഓരോ കീടയും ഫംഗ്ഷൻ ഡിസൈനർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് എവിടെ ഏത് തരത്തിൽ എവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ആ കീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു കീപാഡ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഡിസൈൻ ആണ് അതിലെ ഓരോ കീടയും ഫംഗ്ഷൻ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കീകളുടെ ഡിസ് കീകളുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ കീയും ഓരോ സ്വിച്ച് ആണ് ഒരു മെക്കാനിക് ബ്രേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്വിച്ചുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോമാറ്റിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ യൂസേജ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് അതിന്റെ ഇൻഡോഫേസിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ലോജിക്കാണ് നമുക്ക് പറയുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കീകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറേയേറെ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചുകളുടെ ഒരു ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് കീ മെട്രിക്സ് ലോജിക് എന്ന് പറയും മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒന്നിലേറെ കീകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെ നമ്പർ ഓഫ് കീവുകൾ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ കീകളും ഓരോ സ്വിച്ചുകളെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡിലുള്ള സ്വിച്ചുകളെ ഒരു പ്രത്യേക മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ടിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കീ മെട്രിക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് കീസ് ആർ നീഡഡ് ഓർ എ കീപാഡ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു കീപാഡിന്റെ കേസിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോ കീപാഡിലെ കീകൾ കീ സ്വിച്ചുകൾ ഓരോന്നും തന്നെ റോ ആൻഡ് കോളം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സർക്യൂട്ടിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ മെട്രിക്സ് എന്ന ടേം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വിച്ചിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷമുള്ള സെഷനുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കീബോർഡിന്റെ കീകൾ കീപാഡിലെ കീകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകൾ സർക്യൂട്ടിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് ആ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റ് അത് സ്വിച്ച് കോൺഫിഗറേഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ കുറേയേറെ കീകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കീ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു The metrics can connect multiple inputs to multiple outputs organized as column and row. So, the column row concept is organized in this concept. So, this is an advantage. You can connect any column to any number of rows and any row to any number of columns. So, that is the addressing in simplicity. If you want to clarify this, you can use the metrics format in this format. You can use the metrics format in this format. നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ള ടേമുകളാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കീപാഡ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് കീപാഡ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ള കീകൾ അപ്പൊ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നാല് കീകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡിന് പതിനാറ് കീകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാവും ഒരു എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റിന് അറുപത്തിനാല് കീകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റാൻ ലോജിക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വണും ആർ ടുവും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോയാണ് സി വൺ സി ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളമാണ് അപ്പോൾ റോ ആർ വൺ ആർ ടു കോളം സി വൺ സി ടു ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകളുണ്ട് ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആ പോയിന്റുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്വിച്ചുകളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ബി എന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ എ ബി സി 
ഓരോ കീക്കും ഒരു റോ അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് ഒരു കോളം അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കീക്കും ഓരോ റോ അഡ്രസ്സും കോളം അഡ്രസ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ കീയുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കീകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സായിട്ട് റോ അഡ്രസ്സും കോളം അഡ്രസ്സും എടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് കീകളുണ്ട് എ ബി സി ഡി ആ നാല് കീക്കും യുണീക്ക് ലൊക്കേഷനാണ് യുണീക്ക് അഡ്രസ്സാണ് എന്താണ് കോ എ എന്ന സ്വിച്ചിന് കോളം വൺ ആർ വണ്ണിലുള്ളതാണ് ബി എന്ന സ്വിച്ച് കോളം ടു ആർ വണ്ണിലുള്ളതാണ് കോളം ടു റോ ടു റോ വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്വിച്ചുകൾക്കും ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ മെട്രിക്സിലും അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന റോ ആൻഡ് കോളം ദാ ഇവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ചുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു റോ റോ വണ്ണിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ദെൻ കോളം വണ്ണിൽ റോ വണ്ണും കോളം വണ്ണും ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് എ എന്ന സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ റോ ടുവും കോളം വണ്ണും ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബി എന്ന സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോ വണ്ണും കോളം ടുവും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് സി എ റോ വണ്ണും കോളം ടുവും റോ ടുവും കോളം ടുവും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡി എ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഓരോ സ്വിച്ചിനും ഒരു യുണീക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എ എന്ന സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും റോ വണ്ണും കോളം വണ്ണും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബി എന്ന സ്വിച്ച് ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ ടുവും കോളം വണ്ണും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന സ്വിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ റോ വണ്ണിന് വൺ എന്ന ലൈനും കോളം വൺ എന്ന ലൈനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബി എന്ന സ്വിച്ചിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ ടുവും കോളം വണ്ണും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കീകൾ കീബോർഡിലെ കീകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസർ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കീ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രത്യേക മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി സർക്യൂട്ട് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീ പ്രസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കീ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതാണ് ഒരു കീബോർഡിന്റെ യൂസേജിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കീ പ്രസ് ആണ് കീ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് നാല് കീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കീ ഏത് സമയത്തും പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ജോലി രണ്ടാമത്തത് ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ജോലി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ കീ പ്രസ് ദ കൺട്രോളർ സെറ്റ് വൺ റോ ടു ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ കോളം ടു ഹൈ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ആണ് എല്ലാ കോളം ലൈനുകളെയും ഹൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വൺ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഹൈ ലോജിക് ഹൈ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു റോ മാത്രം ലോ ആക്കി മാറ്റും ബാക്കി റോ ഒക്കെ ഹൈ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരു റോ മാത്രം ലോ ആക്കി മാറ്റും ലോ ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം ആ റോ ലോ ആക്കിയ സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കോളം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന റോ ലോ ആക്കി അതാണ് ഇത് റെഡിൽ കാണുന്നതെന്ന് കരുതുക അതിനുശേഷം സി വൺ സി ടു ഹൈ ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർ വണ്ണിനെ ലോ ആക്കിയ ശേഷം സി വണ്ണിനെ റീഡ് ചെയ്യും സി വൺ നേരത്തെ ഹൈ ആയിരുന്നു റീഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർ വണ്ണും സി വണ്ണും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആർ വണ്ണിനെ ലോ ആക്കിയ ശേഷം സി ടുവിനെ ചെക്ക്
ആറ് വണ്ണും സി വണ്ണും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും അപ്പോൾ സി വണ്ണും മാത്രം ലോ ആയി പോകുന്നു സി ടു ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്നു സി വൺ ലോ ആവുകയും സി ടു ഹൈ ആയിരിക്കുകയും ആർ വൺ ലോ ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആർ വൺ സി വൺ കോണ്ടാക്ട് മേക്കായി അതിന്റെ അർത്ഥം എ എന്ന സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു റോയെ ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് കോളത്തിനെ ഹൈ ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോളങ്ങളെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വന്നില്ല അതിനുശേഷം ആർ ടുവിനെ ലോ ആക്കും അപ്പൊ ആർ വൺ ഹൈ ആക്കി നിർത്തും വീണ്ടും ചെക്ക് ഇതേ ചെക്കിംഗ് ആവർത്തിക്കും ആർ ടുവിനെ ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ടുവിനെ ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് സി വണ്ണും സി ടുവും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടു ലോ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സി വണ്ണിൽ സി വൺ ലോ ആയി പോയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർ ടു സി ടു തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി ദാറ്റ് മീൻസ് ബി എന്ന സ്വിച്ച് പ്രസ് ആയി ഇനി ആർ ടു ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സി ടു ആണ് ലോ ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡി എന്ന കി ആയിരിക്കും പ്രസ് ആയിരിക്കുന്നത് എയ്ക്കും സിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ റോയെയും ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് കോളം റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കോളത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ കോർഡിനേറ്റിൽ വരുന്ന സ്വിച്ച് പ്രസ് ആയി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോർമലി കോളമെല്ലാം ഹൈ ആക്കി നിർത്തിയ ശേഷം റോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലോ ആക്കുകയും ലോ ആക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എല്ലാ കോളവും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും റോയും ഏതെങ്കിലും കോളവും തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കീ പ്രസ്സുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കീയുടെ റോ അഡ്രസ്സും കോള അഡ്രസ്സും കിട്ടും അതൊരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആ റോ അഡ്രസ്സും കോളം അഡ്രസ്സും കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കീക്കുള്ള സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണ് ലോ ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സി വണ്ണ് റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സി വൺ ലോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആർ വണ്ണും സി വണ്ണും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ആയി അപ്പൊ ആർ വൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന സ്വിച്ചിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എ എന്ന സ്വിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ആർ വൺ സി വൺ എന്ന ഡാറ്റ അത് എക്ക് എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ എ എന്ന കീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ എ എന്ന കീക്ക് നമ്മൾ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണോ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും കൺട്രോളറിനെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്രീ സ്കാൻ ലോജിക്കിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്നത് ഒരു കൺട്രോളറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ എ വി ആർ കൺട്രോളർ തന്നെ എടുക്കാം അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യെല്ലോ സർക്കിൾസ് എല്ലാം ഓരോ സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളെ എ ബി സി ഡി എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളെ ഞാൻ റോ എന്നും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന ഇൻപുട്ട് പോർട്ടുകളെ ഞാൻ കോളം എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നാല് റോയും നാല് കോളവും അതായത് ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡിന്റെ സർക്യൂട്ട് ലെവലിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഒരു പോർട്ടിലൂടെ പോർട്ടിലെ നാല് പിന്നുകളെ റോ ആയിട്ടും മറ്റ് നാല് പിന്നുകളെ കോളം ആയിട്ടും അസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈ പറയുന്ന റോയും കോളവും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡിന്റെ ഹെൽപ്പിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് സ്വിച്ചുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യെല്ലോ കളറിലെ സർക്കിൾസ് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫോറിൽ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കീബോർഡ് ഇന്റർഫേസിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് ഇന്റർഫേസ
അപ്പൊ ഈ കീ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം ആ സ്കാൻ ലോജിക്കിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റോയും കോളവും വൈസ് സ്വിച്ചുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ശേഷം റോ കോളം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് റോയും കോളവും തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളെയെല്ലാം ഹൈ ആക്കിയിട്ട് ലോജിക് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകളിൽ ഓരോ പിന്നുകളെയും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഒരു പിന്നിനെ ലോ ആക്കിയ ശേഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്ന റോയിൽ എ എ ലോ ആക്കിയ ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളെല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ എല്ലാം നോർമലി ഹൈ ആയിരുന്നു എ ലോ ആണ് അപ്പോൾ ലോ ആക്കിയ പിന്നും ഹൈ ആക്കിയ പിന്നും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ലൈനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് പിന്ന് ലോ ആയി പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എ ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി അത് ഹൈ ആയിരുന്നു എ ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എയും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോളവും തമ്മിൽ എ എന്ന റോയും ഇവിടുത്തെ ഒരു കോളവും തമ്മിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നാല് കീകൾക്കും യാതൊരു റോളും അവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കീകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം എ എ ഹൈ ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദെൻ ബി എ ലോ ആക്കി നോക്കും എന്നിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ ബി എ ഹൈ ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സി എ ലോ ആക്കി നോക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നത് ഓരോ ലൈനുകളും ലോ ആക്കിയ ശേഷം ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എ ബി സി ഡി നാല് ലൈനുകളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലോ ആക്കിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയൊക്കെ വണ് തന്നെയാണ് ഹൈ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പതിനാറ് കീകളിൽ ഒരു കീ പോലും പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വളരെ സ്പീഡില് വളരെ മിനിമം ടൈം ഇന്റർവലില് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കീകൾ ഓരോന്നിനെയും ഇങ്ങനെ ലോ ഓരോ ഓരോ റോയെയും ലോ ആക്കി കോളങ്ങളെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീബോർഡ് സ്കാനിങ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കീ പ്രസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന കീ പ്രസ് ഇവന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നാം ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത റോയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയില്ല കാരണം ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്തായാലും മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആവില്ല അതിന് മേലെ എടുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചെക്കിങ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ നടക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ആവുന്ന ഇവന്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റോ ആൻഡ് കോളം സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കീ പ്രസ്സുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പ്രോഗ്രാമബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എൻവയോൺമെന്റിലൊക്കെ ഇത്തരം ലോജിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കീബോർഡുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡ് കൺട്രോളർ തന്നെയുണ്ട് മറ്റൊരു ഒരു ഒരു ഐ സി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ സി ഉണ്ട് ആ ഐ സിയെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റം ഡിസൈനിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കായ ഡിവൈസുകളിൽ കീപാഡുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കീസ് കുറവായിരിക്കാം കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതിന്റെ ലോജിക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എനിവേ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുക ഒരു റോകളെല്ലാം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും കോളം എല്ലാം തന്നെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും വെച്ച ശേഷം ഓരോ റോയെയും ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് കോളം ലോ ആയി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വേണ
പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ആണ് അതാണ് ആ റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സി ലോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ത്രീ എന്ന ലൈനും ലോ ആവും ബാക്കിയെല്ലാം വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കീ പ്രസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആവും ആ ലോ ആവുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്തായി ഈ സ്വിച്ചിന്റെ റോ അഡ്രസ്സും കോൾ ഓഫ് അഡ്രസ്സും കിട്ടും സി എന്ന റോയിലെ ത്രീ എന്ന ഇൻപുട്ട് ലോ ആവുന്നു അപ്പൊ സി റോ അഡ്രസ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോളം അഡ്രസ് ആണ് ഈ റോ അഡ്രസ്സും കോളം അഡ്രസ്സും ആണ് ഈ സ്വിച്ചിന്റെ അഡ്രസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക്കിലൂടെ ആ സ്വിച്ചിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വിച്ചിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കീപാഡുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കീകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സാധാരണ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡ് കീപാഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും കടകളിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കീപാഡ് ആണ് അത് അൽഫാന്യൂമറിക് ആണ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോർ ബൈ ഫോർ കീകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്വിച്ചുകൾ ആണ് പതിനാറ് സ്വിച്ചുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കീപാഡ് ആണ് ഈ കൈപ്പാടിന്റെ കേസിൽ ഈ സ്വിച്ചുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ആ പോയിന്റുകളിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ റോ അഡ്രസ് റോ ലൈനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും മറ്റൊരു പോയിന്റിനെ കോളം ലൈനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആർ ടു എന്ന റോയും സി ടു എന്ന കോളവും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ആവുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ സർക്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഏത് സമയത്ത് ഏത് സ്വിച്ച് പ്രസ് ആവുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യൂസർ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പ്രസ് എപ്പോൾ നടന്നാലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഇന്റർവലിൽ ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ് കണ്ടിന്യൂസ് റോ ലോ ഒരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ റോയും ലോ ആക്കി കോളം റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കാൻ സ്കാൻ ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് പോർട്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പോർട്ട് എട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു പോർട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നാല് ബിറ്റുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും നാല് ബിറ്റുകൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ബിറ്റുകളെ റോ ആയിട്ടും നാല് ബിറ്റുകളെ കോളമായിട്ടും എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ഒരു പോർട്ടിൽ റോയും ആക്കാം മറ്റൊരു പോർട്ടിനെ കോളവും ആക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഓരോന്നും ആ റോയും കോളവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്വിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ആണ് അതാ നോക്കുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കീപാഡിന് തുല്യമായിട്ടാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എ ബി സി ഡിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ത്രീ പോർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഡി ത്രീയും പോർട്ട് ടുവിന്റെ ഡി സീറോയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സി എന്ന കീ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഡി സീറോയും പോർട്ട് ടുവിന്റെ ഡി ത്രീയും എന്ന പോയിന്റിലാണ് ത്രീ എന്ന കീ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്വിച്ചിന് ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ആണോ പ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വിച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട് ത്രീ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഡി സീറോ ഡി ത്രീ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ എന്ന നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ത്രീ ഡി സീറോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സി എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ ആണ് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാം ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ടേബിളിൽ മറ്റൊരു ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡി ത്രീ ഡി സീറോ പ്രസായി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ത്രീ ഡി സീറോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന
പോർട്ട് ടുവിന്റെ ഡി സീറോ മുതൽ ഡി ത്രീ വരെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് ലോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡി സീറോ ലോ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ലോ ആയാൽ ഡി സീറോ ആൻഡ് ഡാറ്റ് പിൻ അതായത് ഡി സീറോ ലോ ആവുമ്പോൾ ഡി ത്രീ ആണ് ലോ ആകുന്നത് മറ്റെല്ലാം ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡി സീറോയും ഡി ത്രീയും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് എന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ ത്രീ എന്ന് കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ച് ആണ് പ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പോ ആ സ്വിച്ചിനെ കിട്ടി ആ സ്വിച്ചിന് മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ ആണ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പകരം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അത് ഏത് രീതിയിലും പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കീബോർഡ് ഇന്റർഫേസിംഗിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് ലോജിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക കീക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം റോ അഡ്രസ്സും കോളോ അഡ്രസ്സും കിട്ടുമ്പോൾ കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്നും ആ കീക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൺട്രോളറിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഓൾ റോസ് റോകളെല്ലാം ലോയാക്കി വെച്ചിരുന്നു എല്ലാ കോളവും റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും കീ ഓപ്പൺ ആണോ നോക്കുന്നു ഓപ്പൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നെക്സ്റ്റ് റോ ഓരോരോ റോ ആയിട്ട് ലോയാക്കുക ദൻ കോളത്തിനെ റീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോജിക്കിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ റോയെയും ലോയാക്കി കോളങ്ങളെല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കീ പ്രസ് ഇവന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കീയുടെ കീയുടെ റോ അഡ്രസ് ആൻഡ് കോളം അഡ്രസ് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ കീയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കോ ഫംഗ്ഷനിലേക്കോ കൺട്രോളറിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് കീപാഡിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ വി ആർ കൺട്രോളറിൽ നടത്തുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് കീബോർഡ് ഡീബൌൺസിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ സ്വിച്ചുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ചുകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മെക്കാൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മെക്കാൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എററാണ് അത് കീപ്പ് യൂസർ പ്രസ് ചെയ്തതാണോ അത് തനിയെ വന്നതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് എററാണോ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ എന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെക്കാനിസം പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലിയും ഇവൻ ഹാർഡ്വെയർ ലെവലിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഡീബൌൺസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൌൺസിങ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എനി ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ടു ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽസ് ആഫ്റ്റർ കോണ്ടാക്ട് ക്ലോസ് ഓർ ഓപ്പൺ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബൗൺസിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് എററാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രസ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എടുക്കുക ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്വിച്ച് വീണ്ടും പ്രസ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക അതിനുള്ളൊരു മാർഗം നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ കീയുടെ ആക്ഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി പ്രശ്നം തീരും ഇതും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമ
അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് എന്താണ് കീപാഡ് എന്താണ് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡും കീപാഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈന് ഇതിലെ സ്വിച്ചുകൾ ഒരു മാട്രിക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കീപാഡ് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷനിലെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ കീ പ്രസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് ഈ റോ അഡ്രസ്സും കോള അഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് റോയെ ലോയാക്കി കോളം റീഡ് ചെയ്യുന്ന റോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ റോയെയും ലോയാക്കി കോളം റീഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് കീ അങ്ങനെ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ആയി എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കീ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കാൻ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഡിവൈസിനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം അൽഗോരിതം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ള അൽഗോരിതം ദെൻ കീബോർഡിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയ കീ ഡി ബൗൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇതിലല്ല പ്രോഗ്രാം മറ്റൊരു സെഷനിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കീപാഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എച്ച് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഇന്റർഫേസിംഗ് ആണെങ്കിലും എ വി ആർ ഇന്റർഫേസിംഗിൽ ആണെങ്കിലും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ഓരോ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡിസ്കഷൻ ഫോറം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമന്റുകളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് എക്സ്പോർട്സിന് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ കൂടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം പോയിന്റുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു മാറുന്നത് പോലെ മാറുന്നതിന് പോലും ഇതിലെ ഇതിലെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് നോക്കുക അവിടെ ഉത്തരമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറം വഴി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലുണ്ടാക്കുക ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷനും ആവും നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും ആവും സബ്ജക്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പരീക്ഷയെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പല കാര്യങ്ങളും കമ്പ്രസ് ചെയ്തും പല കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇത്തരം സെഷനുകളിൽ എനിവേ താങ്ക്